വാർത്തകൾ വിശദമായി നോക്കാം ചെറുകിട വ്യാപാര സംരംഭങ്ങൾക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയിൽ യു എ ഇ ഇളവ് നൽകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ ഒന്ന് മുതലാണ് രാജ്യത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷം ദീർഘമോ അതിൽ താഴെയോ വരുമാനമുള്ള വ്യാപാര സംരംഭങ്ങൾക്കായിരിക്കും നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഇളവിന് അപേക്ഷിക്കാനാവുക വ്യാപാരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം ദീർഘം വരുമാന പരിധി കടന്നാൽ നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ ഒന്നിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന നികുതി കാലയളവുകൾക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം ദീർഘം വരുമാന പരിധി ബാധകമാകും യു എ ഇയിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൌണ്ടിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വരുമാനം നിർണയിക്കുക പ്രതിവർഷം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയയ്യായിരം ദീർഘത്തിൽ കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ബാധകമാകുക ഒൻപത് ശതമാനം നികുതി ഈടാക്കാനാണ് തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ദുബായ് സ്വയം നിയന്ത്രിത ടാക്സികൾ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ദുബായ് നിരത്തുകളിൽ എത്തും ജുമേറ മേഖലയിലാണ് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പത്ത് സ്വയം നിയന്ത്രിത ടാക്സികൾ സേവനം നടത്തുന്നത് സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ ക്രൂസുമായി സഹകരിച്ച് ജുമേറ ഒന്ന് ഏരിയയിലെ റോഡുകളിൽ മാപ്പിംഗ് ആരംഭിച്ചു ഡ്രൈവറില്ല വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗതാഗത സിഗ്നലുകൾ സൈനേജ് ഡ്രൈവർമാരുടെ പെരുമാറ്റം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരശേഖരണവും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പരിശോധനയും നടക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ ദുബായിൽ ഉടനീളം നാലായിരം ഡ്രൈവറില്ല ടാക്സികൾ വിന്യസിക്കും ടാക്സികളുടെ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല ലിമോ ടാക്സി നിരക്കിന് സമാനമായിരിക്കും നിരക്കെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ സാധാരണ ടാക്സിയേക്കാൾ ലിമോ ടാക്സികളിൽ മുപ്പത് ശതമാനം നിരക്ക് കൂടുതലാണ് സ്വയം നിയന്ത്രിത ടാക്സികളിൽ പുറകിലാണ് യാത്രക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുക ആർ ടി എയും ക്രൂയിസും സംയുക്തമായാണ് സ്വയം നിയന്ത്രിത ടാക്സികൾ നിരത്തിലെത്തിക്കുന്നത് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലാണ് ജുമൈറ ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇത്തിഹാദ് മ്യൂസിയത്തിലും ദുബായ് വാട്ടർ കനാലിനും ഇടയിലായിരിക്കും ടാക്സി സർവീസ് നടത്തുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ദുബായ് കാവ്യണിഞ്ഞ് അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ അമ്പരിപ്പിച്ചും എ കെ ആന്റണിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയും അനിൽ ആന്റണി ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്ത് പീയുഷ് ഗോയലിൽ നിന്ന് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ താൽപര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് അനിൽ ആന്റണി പറഞ്ഞു കെ പി സി സി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കൺവീനറും എ സി സി സോഷ്യൽ മീഡിയ കോർഡിനേറ്ററുമായിരുന്ന അനിൽ ആന്റണി ബി ബി സി ഡോക്യുമെന്ററി വിഷയത്തിലാണ് കോൺഗ്രസുമായി ഇറങ്ങുന്നത് തുടർന്ന് പദവികളെല്ലാം രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് പലതവണ ബി ജെ പി നിലപാടുകളെ പിന്തുണച്ച് അനിൽ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്കുള്ള ചുവട് മാറ്റം ഡൽഹിയിലെ ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ അനിൽ ആന്റണിയെ ഷാളണിച്ച് സ്വീകരിക്കുകയും അംഗത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു ഒരു കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കലാണ് പാർട്ടിയുടെ ധർമ്മമെന്നാണ് കോൺഗ്രസുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച ശേഷം അനിൽ ആന്റണി പ്രതികരിച്ചു രാജ്യ താല്പര്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി രണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് തന്റെ തീരുമാനം കുടുംബബന്ധങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്നും എല്ലാവരും ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന നേതാവാണ് എ കെ ആന്റണിയെന്നും അനിൽ ആന്റണി ശ്രീ എ കെ ആന്റണിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഇപ്പം എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തിനോട് എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ ഒന്നാണ് അത് കാരണം ഈ ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അന്നാന്റണിയുടെ സാന്നിധ്യം വഴി സാധിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ രാഷ്ട്രീയമായി കേരളത്തിൽ ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ബി ജെ പി കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അനിൽ ആന്റണിയുടെ ബി ജെ പി പ്രവേശനത്തിൽ വികാരാധീനായി എ കെ ആന്റണി ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത് അനിൽ ആന്റണിയുടെ തീരുമാനം വേദനയുണ്ടാക്കിയെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞു അനിലിന്റേത് തികച്ചും തെറ്റായ തീരുമാനമായി പോയി താൻ അവസാന ശ്വാസം വരെ കോൺഗ്രസുകാരനായിരിക്കുമെന്നും അനിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഇനി പ്രതികരിക്കാൻ ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബി ജെ പിയിൽ ചേരാനുള്ള അനിലിന്റെ തീരുമാനം എനിക്ക് വളരെ വേദനയുണ്ടാക്കി തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനമായി പോയി എന്നാണ് അതേക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോടും ആ കുടുംബത്തോടും മുന്നും മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആദരവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഉണ്ട
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് എത്ര നാൾ ജീവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദീർഘായുസിന് എനിക്ക് താല്പര്യവുമില്ല പക്ഷെ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചാലും ഞാൻ മരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനായിരിക്കും ഇനി അനിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കും ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ തയ്യാറാകില്ല ഈ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പ്രതികരണമാണ് എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ എന്നതിനപ്പുറം അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരും അല്ലെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ അനിൽ പോകുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന് വേവലാതി ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അനിൽ ആന്റണിയുടെ തീരുമാനം അവക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ബി ജെ പിയെ ശരിക്കറിയുന്ന ആരും ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകില്ല അനിലിന്റെ ബി ജെ പി പ്രവേശനം കേരളത്തിൽ ഒരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും ആന്റണിയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ഇത് ബാധിക്കില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു പകൽ കോൺഗ്രസും രാത്രി ബി ജെ പിയുമായവർ പാർട്ടിയിൽ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആന്റണിയാണെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തന്നെ പകൽ രാത്രിയും ബി ജെ പി ആയി കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ബി ജെ പിയിൽ പോകാൻ അതിർ വരമ്പുകൾ ഇല്ലാതായി നിലപാടുകൾ ഒന്നുകൊണ്ടാണ് എളുപ്പം പാർട്ടി മാറാൻ കഴിയുന്നത് ആന്റണി നിസ്സഹായനായി എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് നിസ്സഹായനായി എന്നാണ് അർത്ഥമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വയനാട് എം പി ഓഫീസിലെ ടെലിഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകൾ ബി എസ് എൻ എൽ വിച്ഛേദിച്ചു ഡൽഹിയിലെ ബി എസ് എൻ എൽ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അറിയിച്ചതനുസരിച്ചാണ് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചത് എം പി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി എന്നാണ് വിവരം വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടെയാണ് എം പി ഓഫീസിലെ മുൻ സ്റ്റാഫുകളെ കൽപ്പറ്റ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യം വിളിച്ചറിയിച്ചത് എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതി ഷാറൂഖ് ഫൈസിയുടെ ഭീകരവാദ ബന്ധം സ്ഥിരീകരിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര എ ടി എസ് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ഇയാൾ ഭീകരവാദ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടനായത് എന്നാണ് ഭീകരവിരുദ്ധ സേനയുടെ കണ്ടെത്തൽ കേസിൽ യു എ പി എ ചുമത്തി അന്വേഷണം എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ പ്രതിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ഷഹീൻബാഗ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പരിശോധന ഊർജിതമാക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൌണ്ടുകളിലൂടെ ദേശവിരുദ്ധ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ കാണുന്നത് ഷാരൂഖ് സൈഫി പതിവാക്കിയിരുന്നതായാണ് എ ടി എസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി ഷഹീൻബാഗ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനിടയിലാണ് ഷാരൂഖിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഭീകരവിരുദ്ധ സേനയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഷഹീൻബാഗ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഷാരൂഖിന്റെ സഹായികളെ കണ്ടെത്താൻ ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാകും ഷഹീൻബാഗിൽ പരിശോധന നടത്തുക ട്രെയിനിൽ തീയിട്ട ശേഷം രത്നഗിരിയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ ഷാരൂഖിന് ശരീരത്തിൽ മാരകമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്ന പ്രതിയെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അതേസമയം ഷാരൂഖ് സൈഫിയുടെ ഭീകരബന്ധം മറനീക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയ ശേഷം അന്വേഷണം എൻ ഐ എയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞാൽ എൻ ഐ എ ഡി ഐ ജി കോഴിക്കോട് നേരിട്ടെത്തി അന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും എന്നാണ് സൂചന കോഴിക്കോട് നിന്നും ഡാൻ കുര്യൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതി ഷാറൂഖ് സെയ്ഫിയെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു മഞ്ഞപ്പിത്ത ബാധയെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഷാറൂഖിനെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം രക്തപരിശോധനയിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ സൂചനകൾ ഉള്ളതിനാലാണ് ഷാരൂഖ് സെയ്ഫിയെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് പ്രതിയുടെ ചികിത്സ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു മുറിവുകളുടെയും പൊള്ളലിന്റെയും പഴക്കം നേരത്തെ പരിശോധിച്ചിരുന്നു ട്രെയിനിലെ തീവെപ്പിനെ കുറിച്ച് പരസ്പരവിരുദ്ധമായ മൊഴികളാണ് ഷാരൂഖ് നൽകുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ പ്രേരണയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഐ ടി എസിന് മൊഴി നൽകിയ ഷാരൂഖ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മൊഴി മാറ്റി പരസ്പരവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഷാരൂഖ് പറയുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു
പുലർച്ചെ ഒന്നേ നാൽപ്പതിനുള്ള മരുസാഗർ അജ്മീർ വണ്ടിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എത്തിയെന്നും ഇയാൾ പറയുന്നു ആക്രമണം ആസൂത്രിതമാണ് എന്ന നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യമറിയാൻ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ വേണ്ടിവരും ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ട ശേഷമാവും ഇനിയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പ്രതി ഒറ്റയ്ക്കാണോ കൃത്യം നടത്തിയത് എന്നതിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് ഡി ജി പി അനിൽ കാന്ത് യു എ പി ചുമത്തുന്നതടക്കം ഒരു സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വസ്തുതകളിൽ ഊന്നിയാണ് അന്വേഷണമെന്നും ഡി ജി പി പറഞ്ഞു Uh, with the close coordination from uh, all the agencies sir are you going to invoke uap in this case there are... will will uh, look into all the aspects innale pularche sahasigamayi pidigudiya sharuk safeye kolikode ethikumbol sambhavichathu valiya suraksha veecha kannur pinittu minutukal kazhinjappozhekkum pradiye kondu vanna fortuner vahanathinte tire puncherai mattoru vahanathine kai ganichu aa vahanathil kayittiyana രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്ത അക്രമ സംഭവത്തിലെ പ്രതിയെ കോഴിക്കോട് എത്തിച്ചത് രാത്രി എട്ടരയോടെയാണ് കർണാടക അതിർത്തി പിന്നിട്ടത് അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പ്രതി ഷാറൂഖുമായി പോലീസ് കേരള അതിർത്തിയിലേക്ക് ഒന്നേ അഞ്ചിന് തലപ്പാടി അതിർത്തി കടന്നു മൂന്നരയോടെ കണ്ണൂർ ടൗൺ പിന്നിട്ട് ചാലയിലേക്ക് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ഹൈവേയിൽ നിന്നും മാറി പിന്നീട് യാത്ര കാടാച്ചിറ കഴിഞ്ഞ് വലത്തോട്ടുള്ള റോഡിൽ ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് റോഡ് വഴി തലശ്ശേരിയിലേക്ക് കടക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം എന്നാൽ ഇതിനു മുന്നേ പ്രതിയുമായി സഞ്ചരിച്ച ഫോർച്യൂണർ വാഹനത്തിന്റെ ടയർ പഞ്ചറായി നാലു മണിയോടെ പകരം വാഹനമെത്തിച്ചെങ്കിലും അതിനും സാങ്കേതിക തകരാറ് ഈ സമയത്ത് പോലും പ്രതിക്കൊപ്പമുള്ളത് മൂന്ന് പോലീസുകാർ മാത്രം പുലർച്ചെ പ്രതിയുമായി പെരുവഴിയിൽ സ്വകാര്യ വാഗണർ വാഹനം സംഘടിപ്പിച്ച് അതിലായി യാത്ര അപ്പോഴേക്കും ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ സമയം പാഴായി ആറ് പത്തോടുകൂടെയാണ് പ്രതിയുമായി പോലീസ് കോഴിക്കോടെത്തിയത് മാലൂർക്കുന്ന് പോലീസ് ക്യാമ്പിലാണ് പ്രതി ഷാറൂഖിനെ എത്തിച്ചത് പിന്നാലെ എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാറും ഐ ജി നീരജ് ഗുപ്തയും പോലീസ് ക്യാമ്പിലെത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ഡ്യൂട്ടി മറന്ന് നൃത്തം ചെയ്ത എസ് ഐക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഇടുക്കി പൂപ്പാറയിലാണ് സംഭവം ശാന്തൻപാറ എസ് ഐ ഷാജിക്കെതിരെ മൂന്നാർ ഡി വൈ എസ് പിയുടെയും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെയും റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂപ്പാറ മാരിയമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം ഉത്സവത്തിൽ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് എത്തിയതായിരുന്നു ശാന്തൻപാറ എസ് ഐ ഷാജിയും സംഘവും ഇതിനിടെ തമിഴ് ഗാനം കേട്ടതോടെ എസ് ഐ നൃത്തം തുടങ്ങി നൃത്തം നീണ്ടുപോയതോടെ നാട്ടുകാർ എസ് ഐയെ പിടിച്ചുമാറ്റി നാട്ടുകാർ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യ അത്താഴ സ്മരണയിൽ ക്രൈസ്തവർ ഇന്ന് പെസഹാ ദിനം ആചരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദേവാലയങ്ങളിൽ കാൽക്കഴകൽ ശുശ്രൂഷകൾ നടന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഐക്യ മനോഭാവത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പെസഹാ ദിന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു കുരിശുമരണത്തിന് മുൻപ് യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്കായി ഒരുക്കിയ അന്ത്യാത്താഴത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഓർമ്മകളിലാണ് ക്രൈസ്തവർ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകി ക്രിസ്തു ലോകത്തിന് നൽകിയ വലിയ സന്ദേശത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ ദേവാലയങ്ങളിൽ കാൽക്കഴുകൽ ശുശ്രൂഷകൾ നടന്നു എറണാകുളം കാക്കനാട് മൌണ്ട് സെന്റ് തോമസിൽ നടന്ന പെസഹ പ്രത്യേക തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് 
സിറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പും കർദ്ദിനാളുമായ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഏവരും സഭയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഐക്യത്തോടെ നീങ്ങണമെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഐക്യമനോഭാവത്തോടെ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനാകണമെന്നും ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പറഞ്ഞു സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി കത്തീഡ്രൽ വരാപ്പുഴ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും യാക്കോബായ സഭാധ്യക്ഷൻ ശ്രേഷ്ഠ കാത്തോലിക്ക ബസ്വേലിയസ് തോമസ് പ്രഥമൻ ഭാവ കോതമംഗലം പള്ളിയിലും പെസഹാദിന ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പീഡാനുഭവ ഭാരത്തിൽ പ്രമുഖ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ മലയാറ്റൂർ കുരിശുമുടിയിലേക്കും നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി തുടരുന്നു ഇനി ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ ട്രെയിനിൽ തീപിടിച്ച കേസിൽ പോലീസിന്റേത് മാപ്പർഹിക്കാത്ത ജാഗ്രത കുറവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പോലീസിനെ പ്രശംസിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് പൊതുസമൂഹം ചിരിക്കുകയാണെന്നും സതീശൻ എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ ആന്റണി ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ പിതാവിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ട്രാവൽ ഡെയിലി എന്ന ക്യാപ്ഷൻ നൽകിയാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിൽ വീണ്ടും അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണം ചിന്നക്കനാൽ മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനിയിലെ ജോർജിന്റെ വീട് അരിക്കൊമ്പൻ ആക്രമണത്തിൽ തകർത്തു രാവിലെ പത്തുമണിയോടെയാണ് വീടിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് അരിക്കൊമ്പനെ പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അരിക്കൊമ്പനെ പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തടയാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നും നെന്മാറ എം എൽ എ കെ ബാബു പൌർണമിക്കാവിൽ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസമായി നടന്ന പ്രപഞ്ചയാഗം സമാപിച്ചു ഏഴ് ദിവസവും തിരക്കാണ് ഉണ്ടായത് പ്രപഞ്ചയാഗത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു യാഗാചാര്യനായ കൈലാസപുരി സ്വാമിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു യാഗം നടന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അഞ്ച് യാഗകുണ്ടങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ നടത്തി നേപ്പാളിലെ പശുപതിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മൂൽഭട്ടായ ഗണേഷ് ഭട്ട് ഉൾപ്പെടെ കന്യാകുമാരി കാശി രാമേശ്വരം കാളഹസ്തി മഹാകാലേശ്വർ തുടങ്ങി മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആചാര്യന്മാർ യാഗശാലകളിൽ പ്രപഞ്ചയാഗത്തിലെ പൂജകളിൽ പങ്കെടുത്തു യാഗാചാര്യനായ കൈലാസപുരി സ്വാമിയെയും മഠാധിപതിയായ സിൻഹ ഗായത്രിയെയും കാണുവാനും അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുവാനും മണിക്കൂറുകളാണ് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ വൃദ്ധർവരെ കാത്തുനിന്നത് പ്രപഞ്ചയാഗം എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ പ്രദേശത്തിനും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും ഒരു അനുഭവമാണ് ആ അനുഭവം അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞത് സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസും അഭിനേത്രിയും അവതാരികയുമായ ആനിയും യാഗശാലയിലെത്തി ഒരേ സമയം യാഗശാലയിലും ക്ഷേത്രത്തിനകത്തും മന്ത്രങ്ങളും പൂജകളും പുറത്ത് ലളിത സഹസ്രനാമ ജപവും വേദപാരായണവും കലാപരിപാടികളും പുസ്തക പ്രകാശനവും പ്രസംഗങ്ങളും നടന്നതും മറ്റൊരു അപൂർവതയായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഗൾഫ് എയ്റ്റീൻ സമാപിക്കുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ലാസ്റ്റ് എഡിഷനിൽ ആര്യ ആർ ദേവനത്തും നന